నాన్నకు ప్రేమతో సీరియస్గా ఈ కంప్లీట్ అంటే తండ్రి ముగ్గురు కొడుకులు ఇలా ఒక్క దగ్గర చూస్తుంటే కడుపు నిండిపోయిందండి సీరియస్గా అండ్ ఫస్ట్లీ సినిమా ఇంత సక్సెస్ అయినందుకు ముందుగా అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ రమేష్ చంద్ర గారు అభిరామ్ గారు పెద్దోడు చిన్నోడు అందరూ ఇలా ఒక దగ్గర నిజంగా సినిమా చూసినంతసేపు ఎలా అనిపించిందంటే మేము ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అంత చేశారంటే మీరందరూ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారంటే ఏదో క్యారెక్టర్ ఇచ్చాము మేము ప్లే చేయాలి అన్నట్టు కాకుండా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్కి నిజంగా హ్యాచ్ సాఫ్ట్ చెప్పాలండి సో ఏం చెప్తారు రమేష్ చంద్ర గారు రమేష్ చంద్ర ప్రసాద్ రమేష్ చంద్ర ప్రసాద్ గారు నిజంగా ఒక ఒక సినిమా యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ముప్పై ఏడేళ్ల సినిమా జీవితంలో చాలా రేర్గా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ని ఒక ఒక అవన్నీ పాత్రలే మేమంతా నటించాము కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ పాత్రలోంచి బయటకు రాలేక వాళ్ళతో నాకున్న కంఫర్ట్ని వాళ్ళతో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళలో చూసే ఆనందాన్ని ఇంత సక్సెస్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి నమస్కరిస్తూ మాకున్న ఎఫెక్షన్ ఏంటో ముఖ్యంగా తండ్రిగా నేను ఇవాళ గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏంటయ్య అంటే నాన్నక ప్రేమతో అని టైటిల్ పెట్టి ఆ కొడుకులు ఇవాళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాన్న కోసం మాట్లాడతాను నేను అనుకుంటాను లేదు కొడుకుల గురించి మాట్లాడతాను నేను ఇవాళ నేను ఇంత గర్వంగా ఈ సక్సెస్ని తీసుకోవడానికి కారణం నా కొడుకులు అంటే ఈ ముగ్గురు ఇందులో నన్ను ఏ నమ్మకం అయితే పర్టికులర్ కొడుకు మీద ఈ తండ్రి పెట్టుకున్నాడో చెస్ అంటే ఇతనికి ఎంత తెలివి ఉంది అనేది చిన్నప్పటి నుంచే మనం అతను చెస్ నేర్చుకోవడంలో తెలుసు తెలుసుకున్నటువంటి ఈ ఫాదరు అతనికి ఎలాంటి నమ్మి చేశాడు ఈ ఒక తండ్రి ఆనాడు రాముడు అడవులకి వెళ్ళాడు ఇంకోటి చేశాడు ఇంకోటి చేశాడు మనకు అనవసరం కానీ ఈ జనరేషన్లో ఇవాళ కంప్యూటర్ యుగంలో కుర్రవాళ్ళందరూ ఇంత ఫాస్ట్ అయిపోయిన టైంలో ఇలాంటి ఒక కొడుక అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ హీరోస్ మనకున్న తెలుగున్న వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కమర్షియల్ హీరోస్ ఒక ఒకటి కదా అతను అతను ఇష్టపడి ఈ కథని చేయటం వల్ల మాకు ముందు ప్లస్ అయిందండి చేయటం తర్వాత క్యారెక్టర్లు చేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆడియన్స్ మీకు కూడా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఉంటుంది ఆ సినిమాలో చూసిన వాళ్ళు బయట అలాగే కనిపించి ఇక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ లేరండి తారక్ లేడు రాజీవ్ కనక లేడు లేకపోతే శ్రీనివాస్ లేడు ఇక్కడ ఒక తండ్రి ముగ్గురు కొడుకులు ఆ అటాచ్మెంట్ మళ్ళీ మేము మీ ముందు అలా కనపడుతున్నాం అంటే నాకు నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉందండి ఇది నిజంగా సక్సెస్ అయిందని ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాను మీ ఎన్టీఆర్ గారు అండ్ నాన్నకు ప్రేమతో దిస్ ఇస్ యువర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఇదే ఒక సెలబ్రేషన్ జూబ్లీ అండ్ మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పారు అంటే ఈ సినిమా నా మనసుకి చాలా దగ్గరలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటే అంటే అలా అనడానికి ఏంటి రీజన్ ఇట్స్ బికాస్ ఏం లేదండి ఫిల్మ్ నాకు ఎందుకు సినిమా నాకు ఎందుకు దగ్గరైంది అంటే తండ్రిని ప్రేమించిన వ్యక్తులు ఉండరు తల్లిని ప్రేమించేప్పుడు మనకి చాలా మాటలు వస్తాయండి తల్లి ప్రేమకి చాలా మాటలు చెప్పొచ్చు మనం తండ్రి ప్రేమని మనం మాటల్లో వర్ణించలేము తల్లి కూడా తన ప్రేమను అలాగే మన మీదకి చూపిస్తుంది తండ్రి తన ప్రేమ అలాగే చూపిస్తారు మనం ఏదైతే మనం ఎలాగైతే మాటల్లో చెప్పలేమో తండ్రి తన ప్రేమను కూడా మాటల్లో చెప్పలేడు అలా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజీవ్కి బాగా తెలుసు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రేమని మాటల్లో ఎప్పుడు వ్యక్తం చేసేవాళ్ళు కాదు కేవలం ఆయన ఆయన కళ్ళల్లోనే ఆయన ఎప్పుడు ఇది అని పర్టికులర్గా చెప్పరు ఆయన చెప్పే విధానంతో మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్నకు ప్రేమతో కూడా ఎప్పుడైతే రాజీవ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో అంటాడు ఎందుకు నాన్న బాధపడుతున్నావు ఇప్పుడు మేమందరం ఇప్పుడు అలా సుబ్రహ్మణ్యం గారు అబ్బాయిలు పిల్లలందరూ బాగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు అదంతా ఎవరి వల్ల మీరు 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 పడ్డ కష్టం వల్లే కదా మీరు మమ్మల్ని కష్టపడి పెంచారు కాబట్టి మేము ఇలా మంచి సొసైటీలో మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నాం ఇంతకంటే ఏం కావాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఆయన అంటారు కష్టపడి పెంచాల్సిన అవసరం నాకు ఉందేమో కానీ కష్టపడి పెరగాల్సిన అవసరం మీకు లేదురా అని నన్ను ఫలానా ఒక వ్యక్తి మోసం చేశాడు నా పేరు రమేష్ చంద్ర ప్రసాద్ సుబ్రహ్మణ్యం కాదు నాకు ఇలా పేదవాడిగా చచ్చిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అలా ఆ రమేష్ చంద్ర ప్రసాద్ లాగే చచ్చిపోవాలి ఎందుకంటే రమేష్ చంద్ర ప్రసాద్ డబ్బున్న డబ్బున్న వ్యక్తిగా కాదు ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఒక పేరున్న వ్యక్తి నాకు అలా అలా చనిపోవాలి అని చెబుతారే తప్ప నువ్వు వెళ్ళి అతన్ని మోసం చేయని చెప్పు అంతే ఒక తండ్రి మీద ఉండే ప్రేమ ఇండైరెక్ట్ గానే కొడుకులు అడిగినట్టు అయినా అంతే అవునండి ఇండైరెక్ట్ గానే కొడుకులు కనెక్ట్ అయిపోయినట్టు దానికి అంతే తప్ప దానికి ఆయన చెయ్యి అని అడగరు అందుకని మీరు అంటారు దట్ ఇస్ వై ఐ ఫీల్ దాట్ 
దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ బికాస్ ఇట్స్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఇలాగే అందరి జీవితాలు అలాగే ఉంటుందండి తండ్రులు ఎప్పుడు ఇది కావాలని అడగరు అది అది మనకి ఎప్పుడు తల్లి ప్రేమ నుంచి బయటపడుతుంది నాన్న నువ్వు ఇది చేయకూడదు చేయకూడదు ఎప్పుడు ఫాదర్ అంటే అండి ఒక పట్ల ఏజ్ వరకు కూడా ఫాదర్ నిజం చెప్పుకోవాలంటే మనం ఒరిజినల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఫాదర్ ఈజ్ లైక్ ఏ విలన్ కొడుక్కి నువ్వు ఇది చేయొద్దు నువ్వు అది చేయొద్దు రై నువ్వు అక్కడ నుంచో నువ్వు అటు పరిగెట్టుకు రై ఆట ఆడద్దు ఇది దెబ్బలు తగులుతాయి ఇది అదంతా కన్సర్న్ తండ్రికి కానీ తండ్రి అనే వాడు డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు కూడా ఏం జరిగినా కూడా వెంటనే దగ్గర అందుకని ఈ ఫాదర్ ఎప్పుడు విలన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అందుకని అసలు పర్టికులర్ ఈ సినిమాకు ఉన్న నాకు తెలిసి తన టేస్ట్ కు ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ సక్సెస్ ఆన్సర్ ఏంటంటే తండ్రితో ఎవరెవరైతే చెప్పుకోలేకపోయారు వాళ్ళందరికి చెప్పుకునే ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది ఇందాక తారక్ నువ్వు అన్నది నాన్న నువ్వు అన్న దాంట్లో మమ్మల్ని అడగలేదు నాన్న కానీ మేము చేసాం అడగరు అడగడు కనుక్కుని తనుగా ఓహో నాన్న ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ఇదా ఆయన ఫీల్ అవుతుంది ఇదా ఆయన వెళ్లే లోపల మనం దాన్ని ఇది చేయాలరా అని చెప్పి నా అన్నయ్యతో చెప్పుకున్నాడు అని అంటే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ అది మనకి పర్సనల్ లైఫ్ ఎప్పుడు అక్కడ ఆడియన్స్ ప్లస్ యూత్ కనెక్ట్ అయ్యారు లేడీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు అనేది నా మీరు యూత్ అన్నారు సీరియస్ గా అండి ఈ సినిమా యాక్చువల్ గా ఏదైనా సినిమా కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ అందరూ హడావిడి చుట్టాలు అంటే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ లా చూపిస్తే ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఫ్యామిలీస్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ మీరు నమ్ముతారో లేదో నాన్నకు ప్రేమతో యూత్ కి కూడా ఎంత కనెక్ట్ అయిందంటే అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అండ్ దిస్ ఇస్ సీరియస్లీ వండర్ఫుల్ అండ్ నేను లక్కీ అసలు మీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీతో ఇలా అంటే నాన్నకు ప్రేమతో ఫ్యామిలీతో ఇలా చాలా సంతోషం ఆ ఫీలింగ్ రావడమే మా సక్సెస్ కి అండ్ థ్యాంక్స్ టు సుకుమార్ సక్సెస్ కారణం అతనే అని అనుకోవాలి మనం అండ్ రాజీవ్ గారు ఎన్టీఆర్ గారి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిలిం కి అగైన్ మీరు ఒక పార్ట్ ఒక అన్నయ్యగా చేశారు నిజంగానే వాళ్ళిద్దరూ చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ లో కలుసుకోవడం సార్ తారక్తో నాకు చెప్పు రాజా చెప్పండి తారక్తో ఏంటంటే వింటున్నా సర్లే ఒక నిమిషం తారక్తో ఏంటంటే అండి పదిహేనేళ్ల నుంచి దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ అంటారు కదా హీఈస్ ఏ బేసికలీ వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ నువ్వేంటి నేను అదే అందుకే కదా మరి బే హీఈస్ అంటే మరి వీఆర్ అనాలి స్పెషల్ అన్నట్టు కాదు వీఆర్ ఎమోషనల్ పర్సన్ సో అదే అదే కరెక్ట్ ఫ్యామిలీ కానివ్వండి లవ్ అఫెక్షన్ ఇవన్నీ తనకి సునాయసంగా చేస్తాడు ఈ పర్టికులర్ సినిమాకి నువ్వు ఏ అంటే ముందు ఆల్రెడీ కథ చూచాయిగా అలా చెప్పాడు నాకు ఎప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యాం అయిపోయిన తర్వాత దిగిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ డే నాకు కొంచెం కంగారు 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 కాను రాజా నువ్వు కంగారు పడకు ఆగు ఒక్క నిమిషం నువ్వు కంగారు పడకు టూ మినిట్స్ ఆగు కాదు నాగు తను నాకు బాగా హెల్ప్ చేశాడు నువ్వు ఇది అర్థం చేసుకో సుకుమార్ గారిని ఇలా ఫస్ట్ డే నా ఫస్ట్ సీన్ కొంచెం కాసేపు ఇబ్బంది పడ్డాను అంటే ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి దానికి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అంటే ఆ రిలేషన్షిప్ అంటారు చూడండి యూజువల్గా యాక్టర్స్ చేయగలుగుతాం అందరితో చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఉన్న కొంచెం ఓ ఫ్రెండ్షిప్ లెవెల్ కొంచెం అంటే అందరితో ఉంది బట్ ఇతనితో అంత అందరికీ తెలుసు ఎక్కువ అది నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది తను ఈజీగా కనెక్ట్ చేసి అని చెప్పేసి సీన్స్ చేసేటప్పుడు కూడా పెద్ద కష్టపడలేదు నటించడానికి ఎందుకంటే చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా ఈజీగా చేస్తాం సో ఆ విధంగా ఈ సినిమాలో మా తమ్ముడు అభిరామ్ మా ఇంకో తమ్ముడు అవసాల్ శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా మాకు అదే జరిగిందండి ఫిల్మ్లో ఎప్పుడు కూడా అంటే ఫస్ట్ డే అప్పుడే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా అసోసియేషన్ కి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు ఆయన మేము అప్పుడు ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు మేము అక్కడే యూకేలోనే ఉన్నాం 
సో ఆయన రాగానే ప్రెసిడెంట్ గారు అని అరిచాను నేను అయినా అలా లేచి అలా తిరిగారు ప్రెసిడెంట్ గారు అని పరిగెత్తలు కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేమి చేసినా ఇప్పుడు రాజీవ్కి నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి సరదాగా ఏ గొడవ జరిగిన ప్రెసిడెంట్ గారు అని అరిచేవాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఫైనల్గా ఉలికిపడి ఇదే ప్రెసిడెంట్ లండన్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రెసిడెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు రాత్రి ఏదో సరదాగా రా రాజా బయటికి వెళ్దాం అని మనం లాస్ట్గా పొద్దునే లెగవాలి మారం చేసేవాడు ప్రెసిడెంట్ గారు దీనికి కూడా ప్రెసిడెంట్ గారు ఏంటంటే ఎవరు కూడా పరిగెత్తుకు వచ్చి ఏం జరిగింది ఏం తెలియదు మనకి అంటే ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీరు ఇది నిజంగా సర్దా అనుకున్నారు కదా దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎట్లయిపోయారంటే ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ ఇప్పుడు ఎట్టా ఉన్నాడు ఎట్టాగా ఉంటాడు ఇతను జనరల్ ఇన్వాల్వ్ గారు వాళ్ళతోటి అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఏమి అన్ని విని పిచ్చి ఏంట పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు ఏం మాట్లాడారు ఇందాక అన్నట్టు అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత పాపం అడిగేవాడు తిను ఏం మీద్ర ఏం కొట్టుకున్నారని అట్లా ఆయన ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు చాలా అసలు నాకు ఆయనకి ఎప్పుడు పరిచయం లేదు బట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ అవర్ కదా సార్ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకా అయిపోయింది ఆ మర్నాడే అనుకుంటాను మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అక్కడ లండన్ లోనే ఉంటాడు హీ వాస్ త్రోయింగ్ అ స్మాల్ గెట్ టుగెదర్ అనమాట మేము అందరం వచ్చాము బికాస్ రాజీవ్ కూడా ఫ్రెండ్ అని ఇంకా ఆయన కూడా వెంట పట్టుకు వెళ్ళిపోయాం సో ద నెక్స్ట్ డే అనమాట అండ్ సినిమా విషయానికి వస్తే మళ్ళీ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్నకి మీరు చెప్తారు నాన్న లే 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 నువ్వు అనుకున్నది ఇంకా ఇంకాసేపట్లో కాసేపట్లో ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని సీరియస్ గా అంటే నేను చాలా ఎమోషనల్ ఫోన్ కొంచెం వచ్చినా కూడా టప్ప 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 అంటే అమ్మాయిలు ఏడవడం వేరు అబ్బాయిలు ఎమోషనల్ అవ్వడం వేరు సో అదంతా ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేశారంటే లైక్ హ్యాట్ సాఫ్ అండ్ అండ్ సుకుమార్ గారు ఫస్ట్ టైం ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ అందరు కూడా ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ ముందు నాకే చెప్పారు కాబట్టి ఐ టోల్ యూ చాలా పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఫిల్మ్ కి అని దాని తర్వాత రాజీవ్ కి నేను నా థాట్ షేర్ చేసుకున్నాను తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడైతే ఫాదర్ గారు రావాలో ఆయన ఆయన ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది అండ్ నాకు తెలిసి ఐ థింక్ డెఫినెట్గా షాక్ అయ్యాను నేను బికాస్ తన కథ అని చెప్పి తను ఫీల్ అవుతున్న విధానం చూస్తే ఇట్ ఈస్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ జీవితానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి తన ఫాదర్తో తను కనెక్ట్ అయినటువంటి విషయం ఏమన్నాడు హీరో గారు ఏమన్నాడు అని అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు నేను నేను ఫాదర్ అని చెప్పానంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉన్నాడండి అయితే కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉందని ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యి యాక్టర్ ప్రిపేర్స్ అన్నట్టు అసలు లేదండి సుకుమార్ గారు మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేశారు బికాస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ వెన్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ యాక్టర్ మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేసింది సో ఆల్ దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు హౌస్ ఆఫ్ శ్రీనివాస్ గారు మాత్రం నేను చెప్పాను కదా లండన్ లో కూర్చోబెట్టి నేను చెప్పాను కదా ఆయనకి సార్ కథ ఇది అని ఆయన అలా మామూలుగా చూస్తుంటే కథ ఇది అంటే మీ రియాక్షన్ చెప్పండి సార్ అంటే ఇంకా అడగలే తన దగ్గర వస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఆయన అసలు సినిమాలు ఉండే విధంగా చిన్నారు మాట్లాడి నేను చూస్తాను ఎప్పుడు సో శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్పాలండి నాన్నకు ప్రేమతో ఇంత వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ గ్రేట్ యాక్టర్స్ అంటే ఉన్నారని చెప్పడం కాదండి నేను మీరు ఊహలు గుసుకుసు లేడీ సినిమా చూస్తే మీరు అందరు డైలాగులు చూస్తే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి టైమింగ్ ఎలా ఉంటుందో దానికి రాసిన డైలాగులు అవి మరి నన్ను పెట్టుకోలేదు అండ్ తారక్ గారు అంటే నేను ఫస్ట్ టైం అంటే సినిమాలు చేస్తుంటే సాధారణంగా హీరోల మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను ఐ షుడ్ బి అట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే తప్పు కాదండి ఎందుకంటే సినిమాని హీరో భుజాల మీద క్యారీ చేస్తాడు అనే ఫీలింగ్తో ఉంటారు కానీ తారక్ ఈజ్ లైక్ ఈ వాట్ వాట్ డస్ దిస్ ఫిల్మ్ నీడ్ అని ఆలోచించే హీరో అండి అండ్ యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ట్ క్లైమాక్స్లో మేము ఇద్దరం లేవు ఫస్ట్ టైం మీరు స్టోరీ చెప్పారు సార్ నాకు సుకుమార్ అప్పుడు నేను లేనండి కానీ కానీ నాన్నకు ప్రేమతో అన్నది ఎవరి నాన్న అది ముగ్గురి నాన్న సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఉండాలి అని చెప్పి జగపతి బాబు గారు ఆఫీస్ రూమ్లో అంటే అది కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ తోటి వచ్చిన సీన్ అండి అది అండ్ సినిమాని అంటే సినిమా ఇస్ ఆల్వేస్ అబౌవ్ హిమ్ అని నమ్మే వ్యక్తి అయినా అండ్ రాజీవ్ గారు అండి సినిమా చూసినప్పుడు మనకు సాధారణంగా ఇండస్ట్రీలో వచ్చాము ఎన్నాళ్ళు ఉంటాం ఏం చేస్తాం కానీ చూ నాన్నకు ప్రేమతో సినిమా చూసినప్పుడు ముఖ్యంగా నేను రాజీవ్ పెర్ఫామ్ చేసినట్టు చేయగలిగితే కనుక ఐ బీ హియర్ ఫర్ ఎ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ అని నిజంగా అండ్ అది ఒక
షార్ట్ టైమ్ లో కారిడోర్ కూడా కాదండి అది కారిడోర్ లెఫ్ట్ కు ఒక డోర్ డోర్ తెరిస్తే మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ తాలూకు ఎలక్ట్రిక్ యూనిట్ మొత్తం అక్కడే ఉంది మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ యూనిట్ అక్కడ థర్మాకోల్ వేసి నేను పడుకున్నా నిద్రపోతుంటే దారిలో అందరూ తొక్కుకెళ్లి పడుకుంటే పక్కన ఎవరు వచ్చి పడుకున్నారు అబ్బాయి ఎవరు అబ్బాయి డిస్టర్బ్ ఒక అరగంట ఆగి చూస్తే తారక నమ్మక నేనేంటి ఇలా పక్క పక్కన పడుకుని అయినా అలా లేచి కాసేపు ఉన్నారు ఆ డిస్టర్బెన్స్ నేను ఇలా చూసాను ఏంటండి అన్నారు సార్ మీరు నా పక్కన పడుకోవడం ఏంటండి అన్నారు ఏమండి నిద్ర వస్తుంది డిస్కషన్ తర్వాత పడుకోవడం అండ్ అలానే నాన్నకు ప్రేమతో సినిమాకి మరో ప్రాణం మ్యూజిక్ అని డిఎస్పి గారు ఇచ్చిన వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ ప్రతి సాంగ్ అసలు అండ్ నాన్నకి ప్రేమతో చాలా గమ్మత్తుగా అది ఏమనాలో మనం ఇప్పుడు ఎలా అనాలో నాకైతే తెలియదు ఇట్ వాస్ సో కనెక్టెడ్ రిలవెంట్లీ ఈ సినిమా అప్పుడే ఆయన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం ఆయన ఎప్పుడైతే ఇదైందో అతని ఎమోషన్ అంతా ఈ సినిమాకి కనెక్ట్ అయ్యింది కనెక్ట్ అయింది అతను ఊరుకోకుండా తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రాసి ఐ థింక్ బైఫార్ దేవి చేసినటువంటి సినిమాల్లో ఇది వుడ్ ఐ వుడ్ రేట్ దిస్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే అసలు అంటే ఆ ఐడియానే రాదు ఇప్పుడు లాస్ట్కి చనిపోయారు రాజన్ ప్రసాద్ గారు చనిపోయారు సరే ఆయన కోరిక తీరిపోయింది ఇక్కడి నుంచి ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు అందరూ మొరోజ్గా ఉన్నారు అందరు ఏడుస్తున్నారు బట్ అభిరామ్ మాత్రం ఎక్కడో దూరంగా ఉండి ఏడవట్లేదు తను నవ్వుతున్నాడు సో ఎందుకంటే తన కోరిక తండ్రి చిరునవ్వుతో చనిపోవాలి అతను టార్గెట్ అయిపోయింది సో అతను కూడా ఎమోషన్ ని నవ్వు సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది నవ్వులేని నాన్న మొహం ఎలా ఉంటుందో నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు ఎలాంటి ఎమోషన్ అయినా చిరునవ్వుతో డీల్ చేయడం ఒక మా నాన్నలోనే చూసాను వాళ్ళు సో అతను మళ్ళీ అలాగే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే వెనకాల ఆ పాట రాయాలి అనన్న ఐడియా మాత్రం ఇట్స్ నాకు తెలిసి ఇంకా అది దేవి శ్రీ ప్రసాద్ లాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో తప్ప ఇంకెవరితో సాధ్యం కాదు అది అంటే సాహిత్యం మీద అంత కమాండ్ తనకి తండ్రి అక్కడ ఉండగా అమ్మాయి గురించి పాడే పాటలు పాడకూడదని నేను పిచ్చే వెరీ నైస్ అండి అండ్ మెయిన్ ఎలిమెంట్ జగపతి బాబు గారు వండర్ఫుల్ కొంచెం ఇంత తండ్రి అండి తండ్రి కొడుకులు నాన్నకు ప్రేమతో ఇక టైటిల్ పెట్టుకుని చక్కగా మేము మాకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటో అన్ని యూస్ చేస్తే బ్రహ్మాండం ఇన్వాల్వ్ అవుతూ వీళ్ళకు నాకున్న అటాచ్మెంట్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళంతో రొమాన్స్ ఏంటి వీళ్ళంతో రొమాన్స్ మీరు ఫీల్ అవ్వాలా మీరు ఫీల్ అవ్వాలా విలన్ని అనేది ఏరు అంటే వాడితో రొమాన్స్ చేసి కొట్టిస్తాడు కొట్టిస్తాడు అది ఒప్పుకుంటా నేను కానీ అసలు రొమాన్స్ ఏంటి ఆరాధ్యం నాన్నగారు ఆరాధించి ఆరాధించి మోసం చేసి ఆరాధించి మరీ కొంచెం ఫస్ట్ ఏంటంటే బా ఏం మోసం చేసి ఆరాధించి ఆరాధించి ఇప్పుడు నన్ను ఆరాధించు బట్ కమింగ్ టు రియాలిటీ అండి బీ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ పర్సన్ అండి ఆయన ఈ ఈ మూవీకి నిజంగా బికాస్ ఇప్పుడు తండ్రి ఒక కోరిక కోరినప్పుడు ఆ కోరిక ఎంత కోరిక కోరలేదు యాక్చువల్గా బట్ అర్థం మనం అర్థం చేసుకుంది కోరిక కోరారని ఆయన సో అలాంటిది ఈజీ టాస్క్ కాకూడదు కదా ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఏమంటారు నేను ఎంతసేపు మిమ్మల్ని 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 పెంచే క్రమంలోనే మిస్ అయిపోయాడు ఆయన ఎందుకంటే అతని అతని మీదకి వెళ్ళాలి అని అంటే నాకు అడ్డుగా మీరు ఉన్నారు ముగ్గురు నాకు మీ ముగ్గురు అడ్డుగా ఉన్నారు ఎందుకనంటే అతని కంటే మీరు ముఖ్యమని ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి వెళ్ళలేకపోయాను అదే మీరు ముగ్గురు లేకపోయి ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ టేకన్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ టేకన్ హిమ్ డౌన్ నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఈ బాధ్యత ముఖ్యం అనుకున్నాను సో అలాంటి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఎలాంటి విలన్ అయి ఉండాలి అయినా అంటే మనకి ఒక విలన్ మీదకి ఫోకస్ చేసి ఒక పని చేసేప్పుడు మనకి అడ్డంకులు ఉండకూడదు మనకి ఏ ఇది ఉండకూడదు 
ముగ్గురు నలుగురిని పెంచుకున్నాడు ఆయన ముగ్గురు కొడుకులు పగ సో ప్లస్ పగ ప్రేక్షక దేవుళ్ళైన మీ అందరికి కూడా ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు మీ ఇళ్లలో మా ఫ్యామిలీని కూడా కలుపుకున్నందుకు నాన్నకి ప్రేమతో కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ నాన్నకు ప్రేమతో